Muy buenas tardes. Estamos esperando hablar con todos ustedes hoy. Muchas gracias por estar con nosotros a través de estas tres reuniones en las últimas semanas. Esperamos que hayan sido informativas y la de hoy será específica. Voy a regresar a, los, a las tormentas del invierno, pero hablando de la recuperación y en cuanto a cómo ustedes puede, pueden ser eh, asociados para las comunidades y ayudar a sus miembros de la comunidad a obtener los recursos necesarios para recuperarse de, después de estos, uh, estas tormentas. A ver, la próxima pantalla. Muy bien, vamos a escuchar de unas cuantas personas aquí hoy. Oirán de parte de la oficina de eh, servicios de emergencia del gobernador. Eh, Bill Simonson también les hablará un personal de FEMA, Charles Cray, y también la, la Administración de Pequeños Negocios, hablando de los recursos, Luis Santos Serrano, y oirán de uno de nuestros miembros del grupo, Diana Contreras, con eh, las organizaciones de eh, ayuda comunitaria en Fresno. Eh, debo decir que estaremos haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Después de todo esto, si hay algo que tienen alguna pregunta o algo, alguna inquietud, pónganlo en el chat y acerca del final podremos dirigirnos a ese tipo de pregunta. Ahora le voy a pasar la palabra a Brian Ferguson, nuestro asistente de director de comunicación de crisis de la Oficina de Emergencias del Gobernador del Estado, para darles una idea general del trabajo que hemos estado haciendo. Hola, Brian. Gracias, Diana, y gracias a todos los que nos están acompañando. Ahora que estamos preparándonos, para el trabajo que tenemos por delante eh, con la recuperación, también queríamos tomar un momento y ayuda, agradecerle a todos por estar aquí con nosotros. Esta es la tercera llamada para organizaciones comunitarias con estos desastres. Hemos hecho algo único en estos última, estas últimas tormentas que hemos tenido, desastres que hemos tenido. En los últimos años hemos descubierto que realmente todos los desastres son locales y que hay que tener mensajeros de confianza en todas las comunidades. Ustedes son todos vitales para el apoyo y para poder comunicarse con la comunidad, educar a la comunidad eh, para hacer apoyo de persona a persona para todos los que están trabajando en este esfuerzo cada día. Quería empezar con darles las gracias a todos por lo que han hecho. Gracias y sepan que seguimos comprometidos a trabajar con estas comunidades para ayudar a recuperarse muy prontamente. Pronto oirán a Bill Simonsen, que es nuestro director de recuperación de Cal OES. Eh, quiero darles una revista de lo que ha pasado con el desastre. Una de las cosas que quería decirles es que es muy único el reto que tenemos por delante. Como vieron, hay nueve ríos atmosféricos consecutivos eh, en la eh, frontera con Oregón, en el condado de Humboldt, bajando hasta San Diego, el condado imperial cerca de la frontera con eh, México, de modo que es un ambiente que está cambiando y también un portento de lo que veremos en el futuro, porque habrá más incendios e inundaciones en el futuro y por eso es importante que trabajemos juntos como Estado y ayudarnos mutuamente para que sepamos entender eh, qué es el impacto del cambio del clima. También quiero dar las gracias y hablarles un poco acerca de los esfuerzos que ha, ha habido al nivel del Estado y Federal, como saben, el gobernador Newsom ha pedido al presidente Biden, el cual ha aprobado que ha habido una declaración de desastres que abre asistencia a nuestro Estado. Actualmente hay 12 condados que han sido aprobados para recibir algún tipo de asistencia. Nueve de los condados eh, recibirán ayuda independiente para ayuda pública y Bill les hablará un poco acerca de eso, qué significa en unos minutos. Pero sepan que todo el peso del gobierno federal y estatal está listo para ayudarles, a darles el apoyo que necesitan en los próximos días y semanas. Entendemos que esto es algo que no, podamos, no, pod no podremos superar muy rápidamente, pero estamos comprometidos a seguir trabajando con todos los individuos que han sufrido impacto y todas las comunidades para que obtengan la ayuda que necesitan y el trabajo que ustedes hacen. Cada uno de ustedes es parte del esfuerzo. Ahora escucharán a, escucharán a otros miembros del grupo de, eh, de ayuda comunitaria y queremos darles ejemplos del trabajo que se está haciendo en el terreno por parte de nuestros uh, asociados localmente y a nivel del Estado, que son gente 
que eh, eh, a quienes hemos ayudado en el pasado, pero ellos vienen a nosotros y nos dicen, este es un trabajo en el cual creemos y hay que apoyar. Y antes de irme, pues, quiero decirles que no importa si ustedes reciben recursos, eh, sepan que están aquí con nosotros, son parte de la familia, si quieren ayudarles, ayudarnos a Cal OES, y si quieren que les apoyemos de alguna manera en sus esfuerzos o planes, tenemos una nueva ronda de listos que veremos en los próximos días. Si quieren solicitar algún tipo de acuerdo, también tenemos ayuda federal de, de cierta suma para uh, ayudar a organizaciones que son elegibles para recibir la ayuda. Así que hay recursos financieros también para el trabajo que hacen localmente. Ciertamente son desastres complejos y que han afectado las vidas de muchas personas, pero ciertamente eh, estamos muy eh, complacidos con el trabajo que vemos localmente, que nos estamos ayudando y que juntos podremos superar todo esto como comunidad, como familia, de gente que hace el trabajo conjuntamente. Y con eso le pasaré la palabra a Diana. Gracias de nuevo por su ayuda y por lo que veremos en el futuro. Eh, adelante. Gracias, Brian. Quiero recordarles a todos, sé que el, el chat está eh, eh, cerrado, pero pueden hablarnos cuando haya un periodo de preguntas. Anoten cualquier pregunta que tengan y, y llegaremos a responderle. Y con esto le pasaré la palabra a Bill Simonson, el cual es nuestro jefe en cuanto a la coordinación de entrenamiento en Cal OES. Aquí pongo mi eh, título para saber correctamente cuál es tu título. Él hablará un poco del trabajo que hemos estado haciendo a nivel local y con FEMA específicamente en cuanto a los recursos de recuperación. Adelante, Bill. Gracias, Diana. Buenas tardes a todos. Soy Bill Simonson, jefe de la Coordinación Interagencia para Recuperación de Desastres en Cal OES, y quiero compartir unas cuantas cosas en cuanto a nuestro, nuestra travesía hacia la recuperación. Durante el desastre, Cal OES trabaja muy de cerca con gobiernos locales para responder rápidamente a la recuperación de cualquier tipo de incidente. En California, tenemos eh, una estructura llamada SEMS, que es un sistema de administración de desastres, y allí hay cinco niveles de apoyo. Eh, como dijo Brian, todo empieza eh, y localmente, y hay uh, ayuda para gobiernos locales a nivel del condado, eh, regional también, y finalmente a nivel del estado. Y estos son niveles que son usados de manera, en manera de escalación para darles apoyo a los incidentes conforme vayan ocurriendo. Durante los desastres, Cal OES envía ayuda directa a centros de emergencia y monitoreamos la actividad, le damos asistencia técnica a las organizaciones para poder coordinar cualquier necesidad que no haya sido eh, suplida. Es importante que a través de todo este proceso de recuperación de respuesta y de recuperación, Cal OES monitorea constantemente el impacto de la comunidad y, si es apropiado, pide ayuda necesaria adicional al gobierno federal para condados particulares, a nivel estatal, perdón, para la ayuda que necesiten. Estos temporales, como los dijo Bill, hicimos, pidimos una declaración de desastre para los condados que han sufrido impacto con estas tormentas en California a través del final del año. Y a partir de ayer, FEMA ha aprobado a 12 condados para ser incluidos entre los desastres. Nueve han recibido ayuda individual para ayuda local. Este evento sigue eh, evolucionando y le pasará, pasará cierto tiempo para que algunas comunidades puedan recuperarse. Así que se medirá el desastre y los daños sufridos y más condados tal vez serán elegibles para la declaración para apoyo adicional. Y finalmente, creo que es importante recordarles a todos que la ayuda está disponible tanto en línea como en persona. Actualmente tenemos 13 ubicaciones en el estado que cualquiera puede asistir para obtener información en cuanto a la ayuda disponible y a registrarse para esa asistencia. Eh, otra información adicional para esta asistencia local en recuperación de, de desastre para los centros de recuperación lo pueden encontrar en el calendario de Cal OES. Pueden ir a la página principal de Cal OES y allí buscar la información que necesitan en la página eh, pertinente. También pueden ir a disasterassistance.com en línea y registrarse allí también. Entonces, agradezco la oportunidad de compartir con ustedes esto y le paso la palabra a Diana. Gracias, Bill. 
yo voy a cuestionarte un poco, nos cuentas un poco cuáles son los nueve condados eh, que reciben ayuda eh, 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 individual. Sí, aquí los tengo anotados. Eh, en este momento, por supuesto, esto está evolucionando y puede cambiar. Merced, Sacramento, Santa Cruz, Monterrey, San Luis Obispo, Santa Bárbara, San Joaquín, Calaveras y San Mateo. Actualmente han sido aprobados todos para asistencia individual y como ya dije, el proceso sigue adelante. Muchas gracias a Bill. Ahora le pasaremos el micrófono a FEMA, a Charles Craig, que es la agencia o el, o el enlace de agencias voluntarias en la administración de desastres. Y él nos hablará un poco más acerca de eh, que nos diga cuáles son los recursos disponibles. Aquí se lo pasaremos a Charles ahora. Gracias. Hola a todos. Como dije anteriormente, esto es un desastre declarado federalmente y el gobierno ha pedido diferentes tipos de asistencia, asistencia individual, que es asistencia que se proporciona a individuos y a familias. Fuera de eso, ven el tipo de programas, ahí en la pantalla, que incluyen cuidado eh, masivo, eh, servicios de emergencia, coordinación de agencias voluntarias, que es lo que yo hago. También tenemos eh, varios programas de servicios comunitarios que incluyen eh, a gerenciar eh, casos de desastre y programas de entrenamiento. El, el desastre de eh, ayuda legal para desastre y de desempleo y también ayuda para individuos y hogares que se llama Individuals and Households Program o IHP, o sea, un programa para individuos y hogares. Ya se ha dicho que hay nueve condados que han sido designados para recibir ayuda individual, individua, ayuda a individuales. Y lo voy a repetir, no quiero repetirlo, pero sí estamos trabajando en esos condados para darle los servicios necesarios. A ver, la próxima pantalla. En la ayuda individual, el tipo de asistencia que estamos proporcionando, aquí tenemos dos. Eh, grupos importantes que es de vivienda y el segundo es de otras necesidades son dos grupos bajo ayuda de vivienda y a individuos tenemos la forma de proporcionar ayuda con comidas o también eh, alojamiento temporal si su residencia principal ha sido la, dañada hay ayuda para ese tipo de daño y a veces, si la, la casa ha sido destruida, se les da dinero para reemplazar la vivienda o la propiedad. Esto tiene un total eh, financiero para este año fiscal 2023. El máximo es de 41 mil dólares por individuo o por hogar. Ese total paga por para una reparación o reemplazo, pero hay cosas que se pueden ayudar que no son la vivienda, que son, por ejemplo, alojamiento temporal y lo que yo considero que es eh, artículos funcionales que no son parte del máximo en, en dinero. Pueden recibir los beneficios y todavía pueden recibir ayuda adicional eh, antes de llegar al máximo de 41 mil dólares. En cuanto a otras necesidades, hay artículos que están listados allí, propiedad personal, transporte, servicios funerarios, ayuda médica o dental, cuidado de niños o menores, Una de las cosas que eh, no pueden tener, no pueden estar asociados con eso, trabajamos muy de cerca con el Estado para identificar los artículos eh, que necesita cada individuo. También hay consideraciones financieras para propiedad personal, transporte, la habilidad 
de tener algún préstamo de la SBA, que es la Administración de Pequeños Negocios. Son dos categorías en las que estamos poniendo mucha atención. Vamos a la próxima pantalla. El presidente ha hecho una declaración eh, de que FEMA va a ayudar a las comunidades a los que sobreviven, que obtengan alguna ayuda o asistencia y que sean elegibles para ella. Tienen que matricularse para recibir la asistencia. Tenemos varias cosas que pueden utilizar. Lo primero, este, este número 800 al cual pueden llamar. Para iniciar su solicitud, también tenemos eh, a las personas a las cuales ayudar para los centros de ayuda local. Pueden ir al, al centro de asistencia de recuperación. También hay una opción. Si sí, tenemos aquí también. Eh, la otra página es disasterassistance.gov. Pueden bajar esta información a su celular también y obtener la, los datos. Cuando el presidente hace la declaración, empieza lo que llamamos un periodo de asistencia. La fecha de la declaración es el 14 de enero y el periodo de asistencia dura 18 meses después de esa fecha de declaración. O sea que los individuos tienen 60 días para matricularse, para recibir beneficios de FEMA, y el periodo de 60 días terminaría el 16 de marzo de 2023. Y el periodo de asistencia terminaría el 15 de julio de 2024. Cuando la gente se registra para FEMA, tiene requisitos múltiples y las condiciones para ello están listadas. Allí deben ser ciudadanos de los Estados Unidos o un uh, residente no ciudadano o un extranjero calificado. Ahí se le pedirá su identificación, donde puede verificar que está ocupando esa residencia y que es su residencia primaria. Y habrá un inspector que verificará el daño que ha sufrido la propiedad y que tiene que ver con el desastre en cuestión. Y se les podrá ayudar. Esa asistencia será para cosas causadas por el desastre en cuestión. Creo que esta es mi última transparencia. Le paso la palabra a Diana. Gracias, Charles. Han, han salido muchas preguntas. Quiero hacer un par de preguntas ahora. Le agradezco mucho su tiempo, pero ahora le paso la palabra a Luis Santos Serrano para que hable con nosotros de la, organ la administración de pequeños negocios y recursos disponibles para los sobrevivientes. Luis. Gracias, Diana. Y gracias a todos. Mi nombre es Luis Santos Serrano. Estoy aquí con la administración de pequeños negocios en, eh, eh, hablando de oh, perdón, la oficina de recuperación y resistencia de desastres. Como parte de esta declaración presidencial de desastre que firmó el presidente Biden, la Organización de Pequeños Negocios ayuda, ofrece eh, préstamos de desastres a negocios de todos los tamaños, organizaciones sin fines de lucro y organizaciones privadas, pero también eh, inquilinos y no hay dueños de casas. Así que cuando uno oye SBA, o sea, pequeño negocio, en una declaración de desastre, nosotros también asistimos a dueños de hogares y a sus inquilinos. Los negocios de cualquier tamaño pueden prestar hasta 2 millones de dólares. ¿Para qué objeto? Para reparar o para reemplazar eh, daño a la propiedad por culpa de los desastres. Estamos hablando de daños causados por el desastre, desastre propiedades 
impactadas por estos, estas tormentas de invierno, estas, estos deslaves que han empezado a ocurrir en diciembre, a partir del 27 de diciembre del 2022. En los condados que nuestros colegas ya han mencionado, ellos son elegibles para solicitar ayuda federal en forma de préstamos para desastres federal eh, por, para un pequeño negocio y también los que tienen que ver con acuacultura o agricultura acuática y para organizaciones sin fines de lucro. También ellos pueden prestar dinero para ayudar con los costos de desastres para tener eh, capital de trabajo. O sea que si su negocio está sufriendo económicamente, por ejemplo, si su negocio tuvo que cerrar las puertas por un periodo de tiempo por culpa de las inundaciones o si los clientes dejaron de ir a su puesto de trabajo porque no tenían acceso o cualquier otra dificultad parecida, eh, eh, puede que tengan un impacto por culpa de los desastres o que tal vez se enfrenten. Este negocio, ese tipo de negocio puede pedir un préstamo de hasta 2 millones de dólares o si su negocio tuvo un impacto físico y económico en combinación eh, la cantidad máxima que pueden pedir es 2 millones de dólares. Si usted es dueño de un hogar o si es un inquilino en una casa, lo primero que deben hacer es registrarse con FEMA. Eso es lo que recomendamos siempre a todos los supervivientes de desastres. Y en FEMA, una vez que se han registrado, FEMA puede dirigirlos a la SBA. ¿Por qué? Porque la SBA es la fuente principal de dinero para pagar por reparaciones o por reemplazar eh, artículos no cubiertos completamente por eh, el, los seguros. De modo que siempre les alentamos a que eh, si no tienen seguro, inicien con los pasos de la recuperación, poniéndose en contacto con su eh, agencia de seguros. Los dueños de casa, ustedes dirán, bueno, ¿cuánto? ¿Cuál es mi límite como el dueño de un hogar? ¿Cuánto puedo pedir? Para su residencia primaria, pueden pedir hasta 200 mil dólares para reparar o reemplazar esa propiedad. Y para inquilinos, hasta 40 mil dólares para reemplazar la propiedad personal, incluyendo vehículos. Propiedad que haya estado dentro del lugar como un televisor, por ejemplo, que puede haber sufrido un impacto por los, las inundaciones, por ejemplo. Pueden pedir hasta 40 mil dólares. Todo esto son eh, préstamos de desastre, de desastre con bajas, bajos intereses. ¿Qué tan bajo? Puede ser hasta 2.3%. Y para negocios, la tasa de interés puede ser hasta 3.305%. Entonces, ¿qué deben hacer? Muy simple. Empiecen su matriculación con FEMA. La página web es www.disasterassistance.gov. Es el, la forma más rápida para, asist, para obtener la asistencia, pero además tenemos varios centros en toda California, eh, en los condados principales, los nueve condados, pero hay centros en cada uno de ellos. En Merced tenemos uno en Fairgan y uno en Planada. Siempre les alentamos a que visiten nuestros centros de desastre, que eh, son esfuerzos de multiagencia e interagencia, donde ustedes pueden asistir y pueden, eh, les alentamos a que vengan para estar en contacto con FEMA y con la SBA, para ver qué, qué tipo de asistencia para desastre pueden obtener o pueden ser elegibles. Para dueños de casa y para inquilinos pueden eh, presentar su solicitud, incluso si no están seguros, si necesitará, necesitarán la ayuda más tarde. ¿Por qué? Hay un punto muy específico. Esta declaración que tal vez usted eh, haya solicitado o haya enviado su solicitud, tienen hasta el 16 de marzo del 2023. Esa es la fecha límite para daño físico. El 16 de marzo de 2023 para todos los préstamos de los cuales estamos hablando. Si ustedes perdieron alguna propiedad o si hubo daño físico en ella y cualquier problema de capital, dijimos que el 16 de octubre de 2024 es la última fecha. Para, es, para considerar el tiempo, les quiero compartir solamente cómo pueden obtener más información, llámenos al 1-800-659-2955, 1-800-659-2955. Pueden también visitar nuestra página web www.sba, 
www.gov para más información. Muchas gracias por su tiempo y le paso la palabra otra vez a Diana. No hay ningún problema, Luis. Qué bueno verte de nuevo y gracias por esa información. ¿Puedes? ¿Podrías repetir las tasas de interés, por favor? Hemos obtenido preguntas y si no te importa, trataré de escribirla yo también. Siempre, claro que sí. La tasa de interés puede ser tan baja, la más baja, para, para desastres en hogares, daño a propiedad de un hogar, puede ser tan baja como 2.313%. Esa es la más baja que pueden obtener. Y para los negocios, un desastre físico o para el capital de trabajo puede ser tan baja como 3.305%. Para organizaciones sin fines de lucro, la tasa de interés es 2.375%. Estas tasas de interés son fijas, 30 años. Si ustedes envían su solicitud y la SBA no puede ofrecerle ese préstamo, podrían ser enviados a hablar con FEMA para obtener algún otro tipo de asistencia. ¿Cómo pueden saber si son elegibles? Deben seguir los pasos. Primero, conectarse con FEMA, solicitar estos préstamos con la SBA. Si la SBA les ofrece un préstamo, ustedes no están obligados a aceptar ese préstamo, pero al menos sabrán cuáles son las opciones en, eh, disponibles en sus manos para iniciar el proceso de recuperación. Gracias, Luis. Seguro que habrá más preguntas, así que eh, nos dirigiremos a ti después. Y pues sin más, quiero también entregarle la palabra a mi tocaya, Diana Contreras. Ella es el gerente de programa para las, eh, los grupos de, eh, de caridad católicas en Fresno. Aquí te paso la palabra, Diana. Gracias, Diana. Yo también soy Diana, soy gerente de proyecto para el programa Listos, Medical y Listos, en Fresno. Y quiero compartir con ustedes esta comunidad, lo que hemos estado haciendo en la comunidad y cómo seguiremos haciéndolo para la comunidad por muchos meses y tal vez los años del futuro, eh, con la experiencia que hemos tenido. Hemos respondido eh, proporcionando a esta comunidad artículos de nuestro... Nuestra reserva de comestibles es muy popular porque las familias han estado fuera de sus hogares trabajando cosas como cereales, barras de granola, eh, fiambres, varios, y hemos tenido mucha suerte de poder enviarles proteína, ayudarles con proteína también, que no es algo muy común. Les hemos dado pollo, tortillas y también agua a través del condado, que eso sigue siendo uno de nuestros pedidos más grandes. Y eh, también eh, pantalones de mezclilla y camisas. Eh, a través del año eh, ayudamos también. Nuestros clientes quieren obtener ciertos artículos también. Los hemos hecho más móviles. Eh, lo tenemos en un camión y lo distribuimos a través del condado. También ayudamos a otros miembros de la iglesia que donan artículos y las iglesias locales en, eh, que son el Sagrado Corazón y San Vicente de Paul que han sido muy generosos en brindar eh, eh, almohadas y eh, frazadas y agua también. Entonces, eh, no sabemos que el centro de desastre está siempre ahí, estamos presentes, eh, est ayudamos con otros programas, pero en la oficina también tenemos cosas populares como ayudando a la gente, eh, en, en matricularse en CalFresh y también con Medical. Eh, somos eh, capaces de ayudar con este proceso. Muchas de estas familias eh, eh, tienen, están eh, realmente abrumadas emocionalmente y físicamente. Así que tener esto a través del proceso y poder ayudar y ser representantes de eso ha sido de mucha ayuda para esas comunidades. A ver la próxima pantalla. Uno de los programas nuevos que hemos tenido disponibles 
es el programa de desastre. No es un programa nuevo para las fuerzas de caridad católicas, pero es algo nuevo en Merced. Eh, lo tenemos en Fresno. Es para familias que han sufrido los incendios forestales. Este programa nos ha, ha permitido contratar a un gerente nuevo para ayudas familiares a, a los últimos dos años y sabemos que muchos de estos desastres de, eh, superan las consecuencias por muchos meses y años. Este programa nos permite eh, añadir a un gerente de caso a cada familia. Proporcionamos diferentes servicios conectándolos con recursos diferentes al nivel federal, eh, estatal o local y así apoyamos eh, somos sus defensores, también les ayudamos a crear un plan a largo plazo y pues estamos con ellos a través de todo el proceso. Así que nosotros tenemos, oficialmente hemos estado listados como eh, organización benéfica que está aquí como parte del programa. Eh, empezamos a trabajar en Merced oficialmente y estamos en proceso de contratar a otros gerentes de caso, pero ya estamos haciendo... Eh, recuperación, ayudando, recogiendo, eh, recogiendo información, ayudando a familias. Eh, el que quiera ayuda adicional en Merced, eh, haciendo llenar papeles o solicitudes para FEMA, eh, etcétera. Para eso estamos ahí. Así que ya estamos ayudando con la comunidad, estamos operando todos los días en la oficina. Tenemos personal en el terreno también, ayudándoles con sus programas. Si están interesados, pueden llenar un uh, formulario de eh, matriculación muy sencillo. Eso nos ayuda a que nosotros los tengamos en la lista. Y vendrá, una vez que contratemos a un gerente de caso, esa persona tendrá ya la información de cada familia y la forma de ayudarles. Y estamos muy contentos de estar en marcha. Muchas gracias. Gracias, Dayana. A ver. Creo que tenemos aquí un poco más para proporcionarles a ustedes algo de información, recursos. Así que quería eh, mencionar eso para algunas personas antes de uh, seguir adelante. Si quieren ser parte también de diseminar la palabra acerca de recursos de recuperación, particularmente a los sobrevivientes de lo, las tormentas de invierno, aquí tenemos listoscalifornia.org barra recovery, particularmente para las tormentas de invierno, pero también tenemos material muy importante que es duradero, que sabemos que el próximo desastre no está demasiado lejos. Y eh, no es demasiado lejos prepararse y asegurar de que la gente tenga lo que necesita. Quiero fijarme un poco en la próxima pantalla, a ver si recuerdo ¿Cuál fue el próximo tema? Esto habla de los recursos. Y también eh, quiero mencionar uh, una, una acción conjunta que hicimos que funcionó muy bien, particularmente con videos en idiomas indígenas. Esto en cuanto a la preparación, la seguridad, en más de 12 idiomas. Y ha sido un esfuerzo muy profundo. Y sí, hay comunidades que necesitan ese apoyo y lo tenemos disponible para todos ellos también. Pues yo no voy, eh, voy a entrar ahora en cuanto a unas cuantas preguntas que hemos, estando, hemos estado viendo. Eh, quiero pedirle a Luis de SBA que responda un par de estas preguntas también. Hay unas cuantas preguntas en cuanto a si los dueños de casa o los inquilinos deben responder a preguntas en cuanto a crédito, historia de crédito. ¿Puedes hablar un poco de eso para asegurarte de que estemos trabajando con la gente dependiendo de sus necesidades? Gracias, buena pregunta, sí. Porque este esfuerzo federal debe ser pagado de regreso y hay requisitos. Estos requisitos de crédito son la historia de crédito de la persona. Al mismo tiempo, la historia de crédito debe ser, dame un segundo que quiero mostrar aquí. Sí, la historia de crédito eh, debe ser aceptable para la SBA y también eh, necesitamos eh, asegurar de que haya pago. De, el, el solicitante debe mostrar su habilidad de eh, pagar el préstamo y en el caso de eh, pérdida física, si es más de 25 mil dólares 
y si uno es elegible, entonces el préstamo será de más de 25 mil dólares. La SBA podría eh, requerir una fianza. Entonces hay requisitos de crédito y cómo, por eso yo siempre aliento a todos a que empiecen el proceso de que, cómo sería su solicitud de un especialista de la SBA en nuestro el centro de, de procesamiento en Texas, esa persona asignará un caso, a un gerente de caso, y eh, va a verificar, por supuesto, eh, la, los casos y podrá responder, eh, la, enviarle la respuesta de la SBA. Si la SBA no puede ofrecerle ese préstamo, le presentarán una explicación en una carta y en esa carta usted tendrá el tiempo específico en el cual se puede reconsiderar su caso si lo desea. Así que incluso si usted fue rechazado en su préstamo, en su pedido de un préstamo para un gobierno federal, usted podría someter una reconsideración o una petición de reconsideración. Gracias, Luis. Eh, tenemos unas cuantas preguntas específicamente eh, acerca de FEMA. Tal vez le pediré a Bill que responda también para que nos ayude con esto. Creo que tenemos eh, preguntas de eh, idoneidad o elegibilidad, hablando es específicamente de los requisitos en cuanto a estatus migratorio. Creo que hemos hablado un poco de eso. Tal vez, tal vez eh, en cuanto al, al crédito, la seguridad para la SBA, pero vamos a traer a Charles de regreso. A ver si no te importa, Charles, eh, revisar un poco los requisitos otra vez específicos en cuanto a estatus migratorio, en cuanto a qué documentos deben ser presentados eh, en cuanto a criterios de elegibilidad. Si ese criterio de elegibilidad se refiere a alguien que es un residente legal, o sea, básicamente es una tarjeta de residencia, es lo que estamos buscando. Si alguien no tiene eso, ese estatus no será elegible para asistencia de FEMA. Gracias. Te importaría, además, mencionar, en, otro, en otra de las reuniones se comentó acerca de que tal vez los niños que residen en la casa, ellos podrían eh, solicitar asistencia también, ¿verdad? En vez de que sean los padres, ¿no? Ciertamente, en esa transparencia, dice que deben ser ciudadanos de los Estados Unidos. Eh, los niños que nacieron aquí en los Estados Unidos, ellos tendrán ciudadanía y por lo tanto son elegibles para la asistencia. Eh, un padre que no es un eh, emigrante calificado podría aplicar en, nom eh, en nombre de ese, de ese hijo que es ciudadano y que tiene ciudadanía y podría entonces calificar para esa elegibilidad. Gracias, Charles. Veo que Bill tiene su cámara encendida y le voy a pedir a Bill tal vez que se presente un par de preguntas para Bill en cuanto a específicamente en cuanto a recursos, cómo están disponibles y en qué idiomas y si su solicitud, eh, los centros de, de, de desastre, trabajamos con los intérpretes y todo eso. Queremos saber si nos puede responder un poco en cuanto a esas preguntas. Gracias, Diana. Una cosa más en cuanto a la pregunta anterior que Charles me podría corregir para hacerlo un poco más claro. La elegibilidad para asistencia está determinada por hogar, de modo que si hay un miembro, un solicitante dentro del hogar que es elegible, la casa, el hogar, la familia es elegible para la ayuda. Eh, le pido a Charles para que nos diga con su cabeza si es cierto o no. Sí, eso es correcto. Gracias, Charles. Y en cuanto al idioma, accesibilidad, nosotros tratamos de asegurarnos de que a nivel local, eh, en el centro de recuperación, de desastre, pedimos que siempre haya documentos en diferentes idiomas, que haya intérpretes. Y hemos oído la historia de que somos creativos usando tecnologías celulares. CalOS tiene personal que ayuda a entrenar a la gente en cuanto al proceso de recuperación de desastres. Y siempre pueden buscar a alguien con la camisa negra y esa persona puede ayudarles a resolver. Y si tienen problemas comunicándose, eh, siempre habrá alguien que puede ayudarles para hacer esa conexión. 
mucha gente en esos centros que están entrenados para ayudar. Gracias, Bill. Y podrías mencionar también que somos, nos hemos asociado con otras agencias o departamentos para proporcionarle a la gente recursos, eh, incluyendo eh, desempleo u otros beneficios federales. Efectivamente, cada desastre es diferente y todos requieren recursos diferentes para, para ayudar a la gente a recuperarse. Los incendios forestales son diferentes de los, uh, las inundaciones y cada hogar sufre de manera diferente. Lo que hará Cal OES es coordinar con la familia y si hay necesidades que el hogar o que el Estado o la agencia del Estado le puede proporcionar ese recurso, lo abrimos y los comunicamos. Incluso si los recursos no están disponibles para nosotros, eh, nosotros si vemos a alguien que tiene una camisa negra de Cal OS, podemos ayudarle a identificar cuál recurso o cuál es la falta que tienen para poder rellenar esa falta en algún centro con otra institución. Podemos ayudar con, con eh, registros de catastro eh, como eh, certificados de nacimiento, también con el DMV para enviar o reemplazar, perdón, tarjetas de identificación o licencias de conducir. De modo que si hay algún recurso que no está disponible en alguno, disponible en alguno de estos centros, si ustedes mencionan algo, eh, eso es algo que se puede mencionar y nos aseguraremos de uh, suplirles. Gracias, Bill. Teresa, uno de nuestros asociados en San Diego, también tenía una pregunta particularmente en cuanto a incendios forestales y nos dice que es algo que conocemos bien y es una pregunta que tratamos de ver si ella hizo la pregunta. Sabemos, queremos saber si el servicio también está disponible en el condado de San Diego cuando hay incendios y si es así, el contacto empieza en el centro de recuperación local, algo que el condado instituye luego del incendio? ¿Cómo es? ¿Cómo funcionan esos, uh, esas ayudas? Sí, buena pregunta. Como ya dije anteriormente, todos los desastres empiezan localmente y terminan localmente. Típicamente lo que pasa es que el desastre, eh, el sistema, el, el proceso del desastre se mueve a diferentes áreas. Si es un desastre pequeño, típicamente del condado, la ciudad puede abrir un centro de, de asistencia y le pueden pedir a Calo S a que le supla con nuestra ayuda, lo cual haremos, enviaremos a ayuda de parte del Estado apropiada al desastre. Y, y si llegamos al nivel en el cual necesitamos una eh, declaración federal, pues entonces trataré, traeremos a FEMA y el centro de recuperación contendrá también personal de FEMA. Pero cualquier desastre, no importa qué tan grande o pequeño, Cal OS puede conectarse y ayudar a, co con cualquier recurso que tengamos a nivel estatal para ayudar a esos personales. Gracias, Bel. Tengo un par de preguntas más. Qué bueno que estés allí pendiente. Y sabemos que hubo un par de preguntas eh, específicas a la inmigración. Sabemos que FEMA puede responder en cuanto a recursos que proporcionan ellos. ¿Crees que también es de ayuda para la gente a ir a estos centros de RC, centros de, de, de respuesta a desastres, Tal vez ir a otro lugar de asistencia local o estatal que tal vez ellos sean elegibles para eso, bajo FEMA. Definitivamente. Tenemos una agencia del Estado, eh, tenemos un enlace voluntario que trabaja muy de cerca con las comunidades, con organizaciones comunitarias y típicamente esa gente eh, son representantes o representantes de esas organizaciones y se presentan también en los centros de asistencia y pueden ofrecer cosas como tarjetas de regalo, eh, todo tipo de apoyo. Definitivamente, incluso si el hogar no cree que sea elegible para FEMA o algún recurso del Estado, deberían asistir allí, porque hay mucha gente allí que viene con una, un listado muy largo de opciones posibles para ayudarles. Gracias, Bill. Voy a pasar ahora la palabra a FEMA. Charles, si tienes un, un segundo más. Déjame ver aquí. Sé que cuando se hizo la declaración de desastre, sabemos que a partir de allí se abren otros recursos. Sabemos que Bill habló uh, acerca del desempleo la asistencia del desempleo, pero hubo varias preguntas específicamente en cuanto a ayuda financiera para trabajadores de agricultura que perdieron sus salarios y tal vez si nos quieres hablar acerca del trabajo que ustedes hacen para coordinar con la USDA 
en cuanto al impacto sobre el, el propiedades territoriales. Tenemos un programa llamado Disaster and Employment Assistance, que es ayuda a eh, pérdida de empleo por desastre. Es algo que se ejecuta a nivel del Estado para trabajadores eh, migrantes que no son elegibles para ayuda de desempleo. Ellos podrían ser elegibles para esta ayuda, pero eh, como se dijo hace un rato, hay muchas agencias voluntarias que responden a este tipo de desastre en recuperación y traen recursos a la asistencia para esos los que no son elegibles para la asistencia federal. En cuanto a la USDA, ellos son uno de nuestros miembros y nosotros hemos preparado un sistema de asistencia con ellos. Tenemos un, una oficina aquí eh, de campo conjunta con ellos. Eh, tenemos el ayuda nutricionaria. Eso es algo que se puede preparar y ellos se fijan, por ejemplo, en algunos programas adicionales, servicios adicionales, pueden solicitar, eh, simplemente deben coordinar con ellos. Muchas gracias, Charles. Tal vez eh, durante el tiempo que hablabas, se hablaba de ayuda a transporte. Por favor, recuérdame que fue lo que se habló durante esa conversación, si no, se la pasó a alguien más. Recuérdamelo. Sí. Una de las cosas en las que nos fijamos son individuos y familias que podrían perder su transporte, su automóvil, que podría estar enlodado. Eh, trabajamos con el Estado. Eh, podemos eh, ayudar en la pérdida de ese individuo, dependiendo de lo que el Estado ha acordado hacer, si la persona, si es su transporte primario y lo ha perdido, entonces le ayudamos a ayuda para reemplazarlo. Gracias, Charles. Tal vez una pregunta más. Estoy tratando de consolidar unas cuantas preguntas. Ha habido preguntas en cuanto a vivienda. Como hemos, oí, como hemos oído, ha, ha habido eh, eh, preguntas en cuanto a situaciones que empeoran o empeoran la desigualdad con el desastre. Entonces, hay preguntas específicas en cuanto a Merced, el condado de Merced, pero ¿qué está disponible para familias que, digamos, perdieron su hogar y hay ya una escasez de viviendas? ¿Cómo trabaja FEMA con las comunidades locales para asegurarse de que la gente tenga un lugar seguro donde vivir? Nosotros verificamos Primero, que esa es la residencia primaria de la persona. Ese es el criterio. Una vez que determinamos eso, eh, un inspector va para evaluar el hogar y saber si hay que reparar o reemplazar. También proporcionamos asistencia a los sobrevivientes para que puedan eh, comprar otra propiedad para reemplazar su eh, vivienda primaria mientras se está reparando. Si no hay propiedades disponibles en el área inmediata, hay otras opciones. Pueden salir de esa área y tal vez podamos eh, eh, viviendas temporales que están son opciones disponibles pero eso depende por supuesto de cada caso y se lidia con cada caso en particular, en cada estado en particular gracias Charles, una pregunta más creo que la gente quería confirmar si hay un conflicto si un, eh, un dueño de un hogar tiene eh, seguro de, de la casa eh, queremos saber si son elegibles para la ayuda de FEMA. Eh, la ley Stafford, que proporciona ayuda, también tiene el requisito 
de que FEMA no puede duplicar los beneficios proporcionados por otra institución. Entonces, si el individuo tiene seguro que cubre ese, esa pérdida, entonces FEMA no puede duplicar eso. Hay compañías de seguro, si tienen seguro de inundación y la casa se inunda, es la compañía de seguros la que eh, paga la pérdida o la reparación. Gracias. Muy agradecida. Diana, una pregunta más aquí. Yo alentaría a la gente a no suponer si son elegibles o no para la asistencia. Y deben ir, pasar por el proceso de solicitud de todas maneras. Como dijo Charles, uno, es cierto que no pueden duplicar los beneficios, pero uno de los retos particulares que tenemos en California es que la gente tiene muy bajo nivel de seguros en muchas áreas, eh, en sus hogares, y pues típicamente les alentamos a todos a solicitar. También hay un proceso de apelación que deben seguir, pero no supongan que no son elegibles. Pasen por el proceso, vayan por todo el proceso y después se decidirá más adelante. Gracias, Bill. Ya que estás allí, hay unas cuantas preguntas en cuanto a, y creo que ya tocamos un poco de, de ellas, pero ¿hay alguna, algún recurso adicional en condados donde no haya habido una designación de desastre por parte de FEMA, que tal vez el Estado eh, o, o localmente el gobierno local tenga recursos para esos eh, condados? Desde el punto de vista del Estado, la mayor parte de los recursos eh, que tenemos vienen con una proclamación del gobernador. Tenemos un desastre a nivel del Estado en general, pero la mayor parte de esos son recursos que son de ayuda pública y para medidas de protección de emergencia. Eh, eh, refugio inmediato para los que quedaron sin hogar o para reparación eh, de estructura, etc. Pero una vez que digo eso, pues habrá hogares que necesitan ayuda y por eso es que tenemos centros de asistencia local. Es muy importante por eso, porque hay una serie de recursos que estarán disponibles y queremos asegurarnos de que la gente sepa cuáles son sus necesidades de la mejor manera que puedan ajustarse la ayuda a las necesidades. Gracias, Bill. Cuando yo visité un centro de recuperación recientemente, uno de tu personal fue, fue muy, me asistió, me ayudó mucho y pues el estar allí, estar conectada y disponible y presente con las organizaciones y pues hubo un, es más bien un comentario, pero si quieres señalar tú que es de ayuda, que es muy útil, si quieren eh, ayudar en un centro de recuperación de desastres, a, eh, a, a ayuden a grupos locales eh, o si quieren ser parte de, de este proceso y proporcionar alguno de estos recursos a los sobrevivientes, queremos saber si tal vez la manera de hacerlo es contactándolos a ustedes o a FEMA. Eh, háblanos de ese proceso. Claro que sí. Cualquiera que esté interesado en ayudarnos a apoyar a su comunidad, eh, las organizaciones basadas en comunitarias hacen un trabajo maravilloso, eh, ayudan a organizar y a juntar los eh, recursos necesarios, la Cruz Roja, eh, el, la, el Ejército de Salvación, etc. Pueden empezar por allí, pero si quieren ir más allá de eso, pueden ayudar o contactar a un grupo individual de ayuda a través de la página web de Cal OES y es un recurso excelente con el cual pueden determinar eh, cómo conectarse y también el condado, el condado también, cualquier desastre empieza siempre localmente, el condado siempre busca voluntarios y es allí el punto donde pueden ayudar en diferentes áreas durante un desastre, de modo que siempre buscamos apoyo y aliento a la gente a empezar en esa forma. Adelante, Charles. Quería añadir que hay una organización que se llama EOAD que es un grupo voluntario de ayuda en desastres para desastres y también para recuperación. Hay uno que está ubicado en el norte de California, otro en el sur de California, llamado Boat del Sur de California, y son eh, buenos puntos donde empezar porque debemos dirigirnos a esos Boats para ayudar a los centros de recuperación de desastres, tanto en el norte como en el sur. Hay muchos condados que tendrán ese contacto y se les permitirá eh, ayudar. La gente podrá acudir a ofrecer su ayuda. Muchas gracias, Charles. Es un buen recordatorio. 
Y Bill, tú mencionaste algo en cuanto a la gente que va y busca ayuda en persona en estos centros de recuperación de desastres. Es importante también que la gente tal vez no se siente muy cómoda yendo en línea o no saben pues cómo buscar la información en otra parte. Tenemos todo este conjunto de información que también está disponible en diferentes lugares. Eh, ¿Qué nos puedes decir al respecto? Sí, estamos constantemente actualizando nuestra página web, Cal OES. Si buscan ayuda individual, tenemos un centro de recuperación. También pueden enviar un email. Si enviar un email a ese eh, equipo, ellos le conectarán con donde deben ir y conectarse con los recursos o llevarles de la mano para que consigan la ayuda de la mejor manera. La última cosa es unas cuantas preguntas en cuanto a ¿Mi condado fue incluido o no incluido? Eh, ¿Puedes mencionar el proceso de cómo trabaja Cal OES con FEMA y las eh, los organizaciones locales en cuanto a evaluar daños continuamente para que añadan a otros eh, condados a esta proclamación de emergencia? Claro que sí, como ya dije antes, esto es un evento continuo. Eh, cada evento es un poco diferente. Hay que esperar que ciertas áreas estén eh, a salvo para poder ir y evaluarlas. Para inundaciones hay que esperar que bajen las aguas. Hay muchos daños que no son aparentes de inmediato. De modo que toma cierto tiempo para que un condado a nivel estatal o local puedan eh, evaluar ese daño. Y como ya dije, eso, esas evaluaciones de daño son continuas. Y yo espero pues que en los próximos días tengamos condados adicionales que se presentarán eh, y tendrán, habrá daños adicionales y los evaluadores lo identificarán y eso podría continuar por las próximas dos semanas. Y en cuanto a quién está en la declaración de FEMA, pueden ir a la página de FEMA, bajo FEMA, eh, declaraciones o proclamaciones de FEMA, ahí aparece el mapa con los condados que fueron nombrados en la proclamación de acuerdo a la categoría de asiste, de asistencia que van a recibir. Ese es el mejor recurso eh, para proporcionar esa información. Muchas gracias. Y con eso creo que vamos a tener que cerrar aquí. No quiero tomar demasiado del tiempo de cada uno de nosotros, pero una vez más les agradezco y les recomiendo que vayan a nuestra, nuestros recursos listos, california.org. Allí sabrán más acerca de la recuperación. Hemos creado, pues, un, um, digamos, un centro virtual de recuperación eh, en la página web y pues eh, pídanle a la gente que vayan eh, y asistan, acudan a estos centros de asistencia de recuperación eh, de desastres. Vayan siempre a FEMA o, eh, la, o el Centro de Ayuda a, a, a Pequeños Negocios. Y para cerrar, pues, compartan los recursos oficiales solamente eh, traten de hacer lo más que puedan nosotros estamos tratando de evitar que haya engaños o fraudes o, o, o desinformación y traten de, de, de compartir consejos que vienen de este tipo de fuentes estamos ahora recuperándonos y sabemos que la próxima emergencia no eh, está muy lejos de modo que ustedes también pueden tener parte de ayudar a entrenar a otros y, y asegurar de que tengamos más resistencia contra desastres. Con eso, muchas gracias a todos y les agradezco su asistencia.